בשיעור הקודם אנחנו דיברנו על הנושא של עקיפה כפיילה והרעיון כאן זה שאנחנו מנצלים את התורה הסקלרית של העקיפה כדי לחשב את התמונת העקיפה שאנחנו מקבלים במקום צל שהיו מתקבלים לפי התורה החלקיקית או אופטיקה גיאומטרית. אז אנחנו ראינו שאפשר לנסח את הבעיה של ההתקדמות של האור בצורה של אינטגרל, ובמקרה פשוט שיש לנו, כמו שיש לנו במערכת כאן, יש לנו מקור אור, ו... אין לנו שום אופטיקה, העדשה שנמצאת כאן היא פשוט כדי להרחיב כזאת את האור, כי הלייזר נותן לי קרן, ואני רוצה מקור אור נקודתי, אז אני מייצר מקור אור נקודתי על ידי לייזר ועוד עדשה מבדלת, כך שיש כאילו מקור אור נקודתי כאן. אז זה כל אופטיקה שיש, יש, וזה בגלל העובדה שהלייזר איננו מקור הייתי שם את הלייזר מספיק רחוק, לא הייתי צריך את ההדשה הזאת. אז יש לנו מקור אור נקודתי, אין לנו יותר הדשות, ועל המסך כאן אנחנו אמורים לקבל את הצל של כל עצם שאנחנו עושים בדרך. אבל אתם רואים את כל דבר שנמצא על המסך, על המסך כאן, בהגדלה די גדולה בשעת מערכת הטלוויזיה. אבל אתם לא צריכים להסתכל כמובן. אז עכשיו, באופן כללי, אם אני הייתי שם איזשהו עצם גיאומטרי, הייתי פשוט רואה את הצל שלו שם. מקור הוא נקודתי והעצם. אבל לפי תורת הגרעים, אנחנו יודעים שיש תופעות התערבות, וזה מה שאנחנו ניסחנו במקרה הפשוט הליניארי הזה. כאשר כל הזוויות הן קטנות. עכשיו, אני הבאתי לכם שני חישובים. אחד היה לגבי חור אדום, היה לנו מסך שהיה חור בתוך תגובה, וזה נתן לנו תוצאה שבאמצע הצל, זאת אומרת, בנקודה מרכזית, וזו נקודה יחידה. שאני מסוגל לעשות את החישוב באופן אנליטי, במחשב אפשר לעשות כל דבר. אבל באנליטי אנחנו מקבלים את העוצמה של האור, שאני קורא לזה מסי בריבוע, וכפונקציה של, עכשיו יש לנו את המקור שנקרא מסוימת Q, יש לנו את המסך כאן, מרחק כאן היה L1. מרחק עד למסך היה L. L, אנחנו קיבלנו כפונקציה של המשתנה L, אנחנו קיבלנו אוסרציות לעוצמת האור, שעשה משהו כזה. זה היה פונקציה בעצם מחזורית ואחר כך ל-L. אז אם אני משנה בשביל רדיוס, יש זה רדיוס A, אם אני משנה את ה... את המרחק L, אני אמור לקרוא תמונת עקיפה באיזושהי צורה, ורק חישבתי את המרכז של התמונה, שהעוצמה משתנה בצורה כזאת, בצורה אוסילטורית, כשאני משנה את המרחק. עכשיו אותו הדבר יקרה כשאני משנה את A, כי בעצם הפרמטר שנכנס לחישוב כאן היה הפרמטר שנכנס היה K, אני לא קראתי את זה, A, אני קראתי את זה, הפרמטר כאן היה לא L, אבל היה L, היה K, 
K F S. Ah, the bar. Okay, Stein. The most expected is a G can. G is a hat of the L plus as a mishnei can I ask mishnei masubat with it? But the way mishnei called the shalot is the O and the shinui shal L O and the shinui shal R. But often, clearly, if I say the shal L a hand more of the door, I say it's in sofi as a mishnei kaseh with the L K and the R the rikora with the shinui in L the mala kasher L had so. אז המשתנה, אני יכול לשנות את המשתנה הזה, או על ידי שינוי ברדיוס, או על ידי שינוי בדרך אחרת. עכשיו, החישוב השני שעשיתי בשיעור הקודם, היה האינברס של זה, זאת אומרת, דיסקה אטומה, רדיוס R, ואז אנחנו ראינו שפסי ריבוע באלפציה היה שווה לקבוע. לא היה שינוי, תמיד היה אור במרכז, וזה סיפרתי לכם את הסיפור של פרנל שגילה את זה במסגרת של תחרות. אני הטעיתי אתכם בדבר אחד, פרנל היה בן 29 ולא 19, כפי שהצגתי. אז קצת יותר מבוגר, יש לכם עוד תקווה. בכל מקרה, התגלית הזה של הנקודה במרכז של ה... צל של הדיסקה היה דבר כזה שבסוף הכריע את עניין של אור גלי ולא חלקיקי וזה נשאר עד לתגליות של האפקט הפוטואלקטרי והפענוח על ידי איינשטיין ב-1905. אז זה הציג מעמד כמעט 200 שנה. אז הדבר הזה, עכשיו אני רוצה להראות לכם קודם כל שתי תופעות אלה, אחר כך אנחנו נחזור לעוד תופעות של עטיפת פרנל. בכל מקרה, האינטגרל שביצענו בשביל זה, אני אמרתי לכם שהאינטגרל באין סוף צריכים, יכולים לקחת את זה, את האפס. ומי שלא מאמין, החישוב המלא ניתן כאן למעלה. אני לא עומד לעבור על זה, פשוט מי שמעוניין יכול. ‫תיק את זה בין כמה לוחות היום ‫לא זזים, אז אני אשאיר את זה למעלה. ‫אז זה חישוב המלא של אינטגרל, ‫כאשר אנחנו לוקחים בחשבון ‫את הדבר שעוצמת האור ‫יורד לאפס בשוליים של התמונה, ‫ולכן האינטגרל, ‫כשנכנסים את האינטגרל בצורה נכונה, ‫אז הפקטור שקראתי לזה H, ‫שכולל את ה... פונקציית הזווית, פלוס פונקציית המסיכה, שכל זה ביחד יורד לאפס, זה לא חשוב כל כך איך זה יורד לאפס, נקרא שזה יורד לאפס. זה חישוב מלא שמוכיח את הנקודה הזו של האור באמצע הצל של הדיסקה. טוב, אז קודם כל אנחנו נסתכל על האפקט של ה... האפקט של ה... של מפתח הגור, עושה את זה קודם כל. עכשיו אני עושה את זה בשני דרכים. כאן יש לנו, קודם כל, אני מכניס למערכת מפתח הגור. עוד רגע נסגור את האור, אני רק רוצה לראות שהכל מובן, ואז אני אסגור את ‫זה חור של סביבת 
Meta,
היא לא תמיד אותה עוצמה, וזה מסיבות מסוימות יותר מאשר של רזולוציה של מצלומה. כל עוד שהתסקירה היא יותר גדולה, הנקודה היא יותר קטנה, גודל. העוצמה היא קבועה, אבל הגודל היא יותר קטן. זאת אומרת, בגלל הרזולוציה המוגבלת של המצלמה, היא נראית יותר חלשה כל עוד שתסקירה היא יותר גדולה. אבל באופן אידיטי זה לא קל. ואתם רואים את הנקודה התמיד יוצאת שם, שפסה בגיל יותר חלשה. זאת אומרת, זו פונקציה 
האנליזה פוריה של הפונקציה, קשה, אני כותב את הפונקציה של מרחק ארבעי בו. אז מתי זה יהיה מעניין? קשה F1 של S, פונקציה מחזורית. אז אנחנו נותנים ל-F1 של S לחיות מחזורי. פונקציה מחזורית. זאת אומרת, אני כותב את זה שווה לסיגמה של AN E למינוס I K I כותב Alpha Alpha N Alpha כפול N כפול S. זה פונקציה מחזורית. טור פוריה הוא של פונקציה מחזורית. ואז אתם רואים שביחד שני הדברים האלה נותנים לי אינטגרלים כמו, כי הסכום של אינטגרלים של a n e במינוס i alpha n s e בנסגרת i k f s s l d s וזה נותן לי סכום כל פעם שהארגומנט כאן זה מאפס עד אינסוף, זה לא יודעים מי מזה אינסוף, אינסוף זה אפס עד אינסוף, אבל התוצאה היא, אותה תוצאה היא פונקציות סימטריות. כל פעם שהארגומנט של אקספוננט הוא שווה לאפס, אז אני מקבל אינטגרל של אחד מאפס עד אינסוף, מקבל אינסוף. זאת אומרת, יש פונקציות דלתא, כל פעם שאין Alpha minus K Fs S Kf שווה לאפס. אז אני מצפה לקבל כבאלים מסוימים, עכשיו נסתכל על ה-K Fs, סליחה, בלי אפס, זה תגלל אפס. N Alpha מינוס K Fs חוק KL, כל פעם שהדבר הזה יחיה שווה לאפס, אני אקבל פונקציה דלתא. אז זה בעצם פונקציה של L. אם אני הופך לאורך של הציע, יהיו מקומות שאני אקבל פונקציה דלתא, זאת אומרת הרבה אור. והנוסחה בשביל הפונקציה דלתא היא כאילו קשה. 1 חלקי L שווה ל-N alpha חלקי K0. עכשיו, אני אוכזר עכשיו להזכיר לכם שכתבתי בשביל 1 חלקי L במקום 1 חלקי L פלוס 1 חלקי L1. זאת אומרת 1 חלקי L פלוס 1 חלקי L1 שווה ל-N alpha חלקי K0, כשאין מספר שונה, 1, 2, 3, משהו כזה. אז אתם רואים שהדבר הזה הוא מאוד דומה לנוסחת העדשות. כאשר L הוא מינוס U, L1 שווה ל-V, וזה אור, ו-K0 חלקי... N alpha זה אורך מוקד, זה כמו עדשה. אז הרעיון של פרנל היה, אם אנחנו נעשה איזה פונקציה F של S, שהיא מחזורית, שהיא מחזורית, אנחנו נקבל משהו שמתנהג כמו עדשה. עדשה שיש מספר אורכי מוקד, כי כל הערך של N נותן לנו מוקד. ועכשיו, איך אנחנו עושים פונקציה מחזורית? מ... אני אראה לכם את זה על ה... פונקציה של ארבע ריבוע, זה מצורי, פונקציה של ארבע ריבוע, כאן יש לכם דוגמה, זה נסע בשבילי על ידי הסטודנטים במעבדה חמש, זה תוציאו על ידי מחשב. וכאן יש לנו פשוט פונקציה של, כפונקציה של ארבע מצורית. פונקציה של ארבע ריבוע מצורית. אז הרדיוסים של העיגולים הם השורשים של המספרים הטבעיים. אחד זה שורש אחד, שורש שניים, שורש שלוש, שורש ארבע, ככה הרדיוסים של העיגולים. וזה הפונקציה, אנחנו לקחנו את זה, וצילמנו את זה קטן, ועכשיו אני אשתמש בזה באותה מערכת כאן, אני מוציא את הפסקה, ורוצה להראות לכם שהוא באמת מסוגל למקד. אז קודם כל נסתכל על תמונת עקיפה של אותו עצם. עכשיו, אתם רואים את תמונת עקיפה. זה נראה כמו עקרים, סדרה של עיגולים, 
و لا مشکلی بود هست و شب نویر از این قول شرطیه و تسکرو شرین تسکر و در حکرین شید کرکتی کتسای ازش شد امارکت کتسای بیاد در لیزر تا اون سر تنکوده به مرکز مسر خلاش با شب تسکرو مکروه ازه رکم کبیر از شنویم به اون شرطیه اتم ویژه ماتیل در مرکز تو اون به مرکز
‫אין פתרונות אנליטיות, ‫אבל יש פתרונות מאוד אלגנטי ‫על ידי פתרון גרפי. ‫אז בשביל מערכת דמיארית, ‫אנחנו עובדים עכשיו ‫על מערכת דמיארית, ‫ואנחנו רוצים עכשיו ‫לבצע אינטגרל כמו ‫אינטגרל מינוס אין סוף. ‫הפסאי הולך כמו, ‫ואני זורק את כל הקבועים ‫ולא אעתיק אותם עוד פעם. ‫יש שם F של... x e ל-i k f is x בריבוע שוב פעם אחת ב-l אחת פלוס אחת פלוס אחת ל-l dx. האינטגרל יראה ככה. וזה אינטגרל לא אנליטי. אני לא יכול למצוא מקרים שהאינטגרל זה אנליטי. אבל זה מה שאני אקבל בשביל ציר x של מערכת של ‫של מרקד ליניארית. ‫למשל, אם אני רוצה צדק, ‫שה-X הוא בכיוון כזה, ‫יש אינטגרל אינסופי בכיוון Y. ‫אז האינטגרל הזה הוא אינטגרל ‫שלא ניתן לבצע באופן אנליטי. ‫אבל יש בכל זאת שיטות ‫לראות איך הולך התוצאה ‫כאשר זה... ‫כאשר זה ליניארי, ‫ואנחנו עושים את זה ‫על ידי מה שנקרא ‫הדיאגרמת אמפליטודה פאזה. ‫אז אנחנו לוקחים ביחד ‫את ה-fx dx. ‫זה fx dx, ‫ויש לנו את ה... ‫זה אמפליטודה, ‫וכאן יש הפאזה. ‫כי הפונקציה הזו ‫היא פונקציה של ערך מוחלט של אחד, ‫ופשוט מציג את הזווית פאזה של עניין. ‫אז אני יכול לצייר כאן ‫של אינטגרנט הזה, ‫אני יכול לצייר את ה-imaginary של פסאי, ‫או את ה-imaginary של D פסאי, ‫והחלק הממשי של פסאי, ‫בצורה, ה-D' פסאי, ‫זה כמו שיש בתוך אינטגרנט. ‫אז יש לי איזשהו קטע ‫שהאורג שלו הוא F, X, X, ‫זה האורג שלו ככה, ‫והזווית כאן היא כ-K0, X בריבוע כל פי שתיים, ואני יכול להציג את האלמנט של אינטגרל בצורה כזו, ואז כאשר אני עושה את אינטגרל, אני פשוט לוקח סדרה של אלמנטים כאלה, נגיד שאלה מייצגים את האלמנטים השונים בתוך אינטגרל, ואינטגרל עצמו, כשאני מבצע אותו, יהיה אינטגרל ‫פשוט הוקטור שקושר את שני הקצוות. ‫אז זו צורה גרפית ‫להציג את האינטגרל. ‫עכשיו, הזווית שכתבתי כאן, ‫אני קורא לזה תטא. ‫הזווית תטא, ‫ניתן על ידי זה, ‫והארגומנטים כאן. ‫עכשיו נקרא את המקרה של F של X ‫שווה ל-0 או 1. ‫פשוט, דבר אם יוסף עשו בתחום מזה, ‫אני לא יכול לעשות. ‫לא ילמדו לעבוד כאן דברים נוספים. ‫אז אם אפק שווה לאפס, ‫זה ברור שפשוט אין שום דבר. ‫אז במקרה של אפק שווה לאחד, ‫אז האורך של האלמנט זה dx, ‫בכלל dx, ‫באפק שווה לאחד, ו... ‫הזווית זה הדבר הזה כפול x בריבוע, ‫והגרף הזה, אם אני מסתכל על זה ‫עכשיו כפול זה רצופה, ‫העקומיות, ‫בואו נגיד, ‫רדיוס עקומיות של הגרף כאן, ‫זה הרדיוס עקומיות שלו. ‫R שווה ל-1 חלקי D-Theta 
Px. זה פשוט תוצאה ממתמטית, עץ את השינוי של הזווית עם האורך שווה ל-1 חלקי רדיוס, זה שווה ל-1 חלקי זה, שווה ל- במקרה כזה, תטא הולך כמו עץ בריבוע, אז תטא dx הולך כמו x, אז הרדיוס הולך כמו 1 חלקי x. אז כל האינטגרלים מהסוג שיש לנו שם, כאשר fx הוא שווה ל-1 או 0, חלק 0 אנחנו מצליחים, והחלק שהוא 1 אנחנו מקבלים אותם מתוך הגרף של הפונקציה של הרדיוס עקומיות יחסית ל-1 חלקי האורך שלה. עכשיו איך נראה את הפונקציה הזאת?
אתם רואים שביחס לצל של התמונה, כאן הצל של הסקים בלבד, זה אפס עד לכאן, ואם זה הצל, היינו מקבלים אפס עד לכאן, פונקציית מדרגה, ואור מכאן פעם. עכשיו מה שאנחנו בעצם מקבלים זה פונקציה שהיא פחות או יותר אפס כאן, עולה, רואים שזה באופן הדרגתי כאן, ומתחיל אוסרציה. ועכשיו, הפונקציה הזאת היא בדיוק מה שאני רוצה להראות לכם בעזרת האינטגרל כאן, שאנחנו ביצענו באופן גרפי. ובמקרה הזה, מה שאנחנו עושים, כדי לעשות את האינטגרל, אנחנו, אנחנו מתחילים כאן בנקודה כזו, בקצה, ואנחנו מחשבים את האורך, עכשיו אנחנו רואים עוצמה, עוצמה זה הערך מוחלט בריבוע של הוקטור, אז אני לוקח את הוקטורים, ועכשיו אני לוקח פשוט לעט שונה, קודם כל אני מתחיל עם עט מאוד מאוד קטן, אמר ככה עט שלי גדל וגדל, ואתם רואים שבאופן כללי בהתחלה פשוט הוקטור גדל לעט מאוד קטן, גדל לאט לאט, כאן, עד שהוא מגיע לאיזור הזה, שזה מתחיל לגדול מהר. אבל לא היו שום אוסיבציות. זאת אומרת, בקטע השמאלי של האינטגרל, העוצמה של התמונה, אין לך מובן שאפשר לקבוע, עשה משהו כזה, זה עלה ועלה ועלה, הגיע בערך לנקודה. זה הפעולה של הבקטור הזה. אחרי זה, אתם רואים שהוא עכשיו ימשיך, ארוך יותר, ארוך יותר, ומגיע לאיזה מקסימום כאן, מגיע לאיזה מקסימום כאשר הוא רקטור כזה, ואחר כך מתחיל לרדת ולעשות אוסילציות. הוא ירד עד למינימום, ידי עוד פעם, והאוסילציות נעשות יותר ויותר מגירות כל עוד שאני מתקרב למנכ"ש של ההסכמה. ובסוף הדבר הוא יגיע לנקודה הזו שהיא כקבוצה. זאת אומרת, האינטגרל עושה משהו כזה, וזה מה שאנחנו מקבלים בשביל הצל של הסדק. עכשיו, אני לא, לא הסברתי את זה בצורה שאתם יכולים לחזור על החישוב, אני רק רוצה שתדעו שזה הדרך שאנחנו יכולים באופן איכותי לראות את הצורה של ה... של הגרף הזה, אני רק אומר לכם, זה ציור מדויק של הספירלה של פולמון. לקחתי אחד מספרי העובדים כאן הוותיקים, זה של עיבוד מ-1935, וכאן אתם רואים את הצורה של ספירלה. זה פשוט ציור של, כאן הוא מציג את זה כקוסינוס של פאי, איפה זה כתוב? כן, קוסינוס של פאי חוקי שתיים בריבוע דיו וסינוס בריבוע של אותו דבר. זה ציור של זה וזה טוב, דיאגרמה של יציאה זה מלוח. והתוצאה במקרה של הסט של הקצה הבודד של הסכין, זה נותן לנו תשובה תקיפה בצורה כזאת. עכשיו, את אותו רעיון אני יכול להשתמש בו בכל מיני סדקים שונים. זה היה סדק אינסופי. המדרגה זה שאני הולך מנקודה מסוימת עד לכל נקודה אחרת. ואני מתחיל בנקודה מסוימת. ואם אני לוקח סדק, למשל, אני תמיד בוחר איזה קטע באורך מסוים. של כאן, למשל, זה מייצג, מייצג את, הסדק, את הסדק, קטע פה, אור זה, ואני יכול כאילו להשחיל את זה לאורך של הספירה, אבל אתם רואים שכי זה אינטגרל מ-x1 עד x2. עכשיו, אם x1 היה אינסוף, אינטגרל מאינסוף עד x2, זה היה פשוט מתחיל כאן, אז uh, אני מקבל את זה תמונה הזאת. אז אם אני מחליף את זה עכשיו על ידי סדק, אתם 
תראו שאנחנו מקבלים